హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఈరోజు నేను ఉల్లి సమోసా చాలా చాలా సింపుల్గా చేసేసుకోవచ్చు బిగినర్స్కి బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఏంటంటే త్రీ టు ఫోర్ బిగ్ సైజ్ ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను చాలా సన్నగా ఈ విధంగా చిన్న చిన్నగా చాప్ చేసుకోవాలన్నమాట సో మనం ఎంత బాగా చాప్ చేసుకుంటే అంత బాగా వస్తుంది సమోసా సో అన్నీ చాప్ చేసి ఒక బౌల్లో తీసుకున్నాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఏంటంటే సాల్ట్ అలాగే కొంచెం ధనియాల పౌడర్ అలాగే కొంచెం కొరియాండర్ పౌడర్ అలాగే చిల్లీ పౌడర్ అలాగే కొంచెం గరం మసాలా ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలి మసాలాలు అనేటివి మీకు ఇష్టమైతే కనుక గ్రీన్ చిల్లీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం చాట్ మసాలా కూడా యాడ్ చేయండి తర్వాత వచ్చేసి ఏంటంటే తగినంత కారం కూడా వేసుకోండి సో ఇక్కడ మసాలాలు ఏంటంటే నేను మీ ఇష్టం అండి అంటే కొంతమంది ఏంటంటే గ్రీన్ చిల్లీ అలాగే కరివేపాకు కొత్తిమీర ఇవన్నీ కూడా వేసుకుంటారు సో నేనైతే ఇలా వేస్తున్నాను తర్వాత వచ్చేసి ఒక బౌల్ తీసుకొని అటుకులు ఉంటాయి కదా రైస్ ఫ్లేక్స్ అవి వచ్చేసి నేను కొంచెం వాటర్లో తడిపి వేస్తున్నాను అన్నమాట ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అయితే సూపర్ ఉంటుంది సో కొంతమంది ఏంటంటే డ్రైగా ఉన్న వాటిని ఇలా చేత్తో నలిపి వేస్తారు అలా కాకుండా ఒకసారి ఇలాగే ట్రై చేయండి చాలా చాలా బాగా నచ్చుతుంది మీకు మనం తినేటప్పుడు నములుతుంటే మనకు మధ్య మధ్యలో అక్కడక్కడ తగులుతూ సూపర్ ఉంటుంది అన్నమాట సమోసా ఇంకా బోల్డ్ అని తినేయాలనిపిస్తుంది అలా ఉంటాయి అటుకులు మధ్యలో తగులుతుండడం వల్ల అందులో తడిపి వేయడం వల్ల ఏంటంటే ఈ మసాలా అంతా దీనికి బాగా పడుతుంది అన్నమాట ఒకసారి బాగా కలిపేసుకొని మనం స్టఫింగ్ది రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట చక్కగా తర్వాత వచ్చేసి ఏంటంటే ఇక్కడ సమోసా చేసుకోవడానికి షీట్స్ అనేటివి డీమార్ట్లో అవైలబుల్లో ఉన్నాయి అవి నేను తీసుకొచ్చుకున్నాను సో లేదనుకుంటే కనుక మీరు ఒక బౌల్లో ఒక మైదా కొంచెం గోధుమ పిండితోటి మనం చేసుకోవచ్చు అది నేను మీకు నెక్స్ట్ చూపిస్తాను ఈరోజు అయితే నా దగ్గర షీట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి షీట్స్తో ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఓకేనా తర్వాత వచ్చేసి ఇంకొక బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో కొంచెం మైదా పిండి వేసి వాటర్ యాడ్ చేసి కలిపి పెట్టుకోవాలన్నమాట సో తర్వాత వచ్చేసి ఈ సమోసా షీట్స్ అన్నింటినీ నేను కట్ చేసి తీస్తాను దీంట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ షీట్స్ ఉన్నాయి ఇవేంటంటే తె తీ అంటే తీసుకో రాగానే యూజ్ చేసేస్తే మనకు అంటే డ్రై అయిపోకుండా మంచిగా ఉంటాయి నేను ఏం చేశానంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేశాను అందుకని కొంచెం గట్టిపడిపోయి ఇరిగిపోతున్నాయి అన్నమాట దానికోసం నేను ఒక ఏం చేశానంటే మీకు కూడా అలా విరిగిపోతే కనుక మీరు దీన్ని కొంచెం వాటర్లో తడిపి ఇప్పుడు నేను ఎలా అయితే ఫోల్డ్ చేస్తున్నానో జాగ్రత్తగా గమనించండి అలాగే ఫోల్డ్ చేసుకుంటే మీరు చాలా ఈజీగా చేసేస్తారన్నమాట రోల్ అనేది చేసేసుకొని ఇప్పుడు స్టఫింగ్ అనేది దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి సో మితంగా యాడ్ చేసుకోండి నేనైతే కొంచెం ఎక్కువ ఎక్కువ పెట్టేశాను ఫస్ట్లో తర్వాత మళ్ళీ అర్థమైంది ఎంతగా కావాలనేసి అంత పెట్టేశాను ఎక్స్ట్రా అది అన్ని ఇలా కట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట సో కట్ చేసుకుంటే ఏంటంటే మనకు ఫోల్డింగ్ అనేది ఈజీ అయిపోతుంది లేదనుకుంటే రెండు సార్లు అటు ఇటు మళ్ళీ మడతేసుకోవాల్సి వస్తుంది దాని బదులు ఎందుకండి సో ఇలా చేసుకుంటే చాలా సింపుల్ అయిపోతుంది అన్నమాట మనకు అందుకోసం అని చెప్పి ఇలా చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎడ్జెస్ట్లో పిండ్ అనేది రాసేసుకోవాలి ఇదేంటంటే మనకు అతుక్కోవడానికి ఉంటుంది అన్నమాట లోపల స్టఫింగ్ అంతా ఊడిపోకుండా మనకు ఈ మైద మనం ఇలాగ రాసి జాయిన్ చేసేసుకుంటే ఊడిపోకుండా బాగుంటుంది సో ఈ విధంగా చేసుకొని సమోసాలు హ్యాపీగా మనం డీప్ ఫ్రై చేసేసుకొని తినేసేయచ్చు సో అన్నీ ఇలాగే చేస్తున్నాను మరొక సమోసా ఫోల్డ్ చేయడం చూపిస్తున్నాను చూడండి సో ఈ విధంగా మనకు ట్రయాంగిల్లోకి ఫోల్డ్ చేసుకొని మళ్ళీ దాన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి సో నేనైతే కొంచెం వాటర్లో తడిపి జాగ్రత్తగా చేసుకుంటున్నాను ఒక ప్లేట్ పెట్టుకొని సో ఇలాగా సో ఇవేంటంటే మనకు ఎయిటీన్ సెంటీమీటర్స్ ఉన్నాయన్నమాట పొడవు అనేది అలాగే విడిత వచ్చేసి ఫైవ్ ఉన్నాయి సో ఆ విధంగా కట్ చేసుకోవచ్చు మీరు నేను మీకు నెక్స్ట్ మైదా పిండితో చేసేటప్పుడు చాలా క్లియర్గా చూపిస్తాను ఇప్పుడైతే నా దగ్గర షీట్స్ ఉన్నాయి కదా ఎందుకు వేస్ట్ చేయడం అని చెప్పి ఇంకా ఈ షీట్స్ తోటి చేసేస్తున్నాను అన్నమాట ఈవినింగ్ సో ఇలాగ ఎడ్జస్ట్ని కట్ చేసేసుకొని చేస్తే మనకు తొందరగా అయిపోతుంది ఈజీగా అయిపోతుంది వీటిని మనం పడేము దీంతో కూడా స్నాక్స్ చేసుకోవచ్చు నేను మళ్ళీ మీకు నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో దాన్ని షేర్ చేస్తాను కట్ చేసిన ఎడ్జస్ట్ తోటి మనకు మంచి కరకరలాడే చిప్స్ కూడా రెడీ అయిపోతాయి అన్నమాట సో ఇలాగ అంతే అండి ఈ విధంగా చేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకొని చేసుకోవడమే మనకు రోడ్ సైడ్ సమోసా కంటే కూడా ఇంట్లో చేసుకునే హోమ్ మేడ్ సమోసా సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది మనకు చూసేదానికి మాత్రం సమోసా చాలా చాలా బాగుంటుంది అన్నమాట క్రిస్పీగా అలా తింటూ ఉంటే మధ్య మధ్యలో లోపల స్టఫింగ్లో మనకు ఎక్కువగా ఇవి తగులుతూ ఉంటాయి అన్నమాట రైస్ ఫ్లేక్స్ అనేటి వాటుకులు అవి టేస్ట్ బాగా ఇస్తాయి సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో అన్నీ చేసేసుకొని ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకొని హ్యాపీగా తినేసాము సో చివరిన వచ్చేసి మనకు ఒక రెండు మూడు పచ్చిమిరపకాయల్ని నూనెలో ఫ్రై చేసుకొని కాంబినేషన్గ